ano, may immigration pang dadaanan pagdating mo sa isang international airport? Pag-usapan natin yan sa gabi na to. Thanks for watching. My name is G. I'm the blogger behind ExoticPhilippines.info, and in this YouTube channel, we'll talk about travel destinations and, of course, airports and flights. At yun nga sa video na to pag-usapan natin yung immigration sa pagdating mo sa isang international airport o ng isang bansa o tawag nila ay arrival immigration. Pero bago ang lahat, I would just like to ask you to please like. Share and subscribe to this YouTube channel, lalo na if tutingin mo itong video na to at itong channel na to makakatulong sa'yo at sa'yo mga ibang tao na first time pa din maglilipad o mag-take ng flight. At speaking of first time flying, part po ito sa aking playlist, YouTube playlist, the first time flyer guide. So lahat ng mga tanong nyo about first time flying, and dun po sa aking playlist yung mga basic na must know for the first time flyers. Kung ka- kahit na na uh, kahit na po na kailangan nyo lang ay refresher, baka makatulong po ang mga videos sa playlist na yan. So if you wanna check out that playlist of mine, please go to this link or I'll put the link down in the video on this video para easy access para sa inyo. But take note that this is pre-pandemic o bago tayo nagka-pandemic na mga rules, na mga steps and rules so possible na may mga changes. So, may baka, most likely, may mga madadagdag na steps for pandemic or COVID protocols. At yun nga, speaking of airport basics, let's do a recap muna sa ating airport basic steps bago tayo mag-discuss o magpatuloy sa ating topic sa video na to. So, first step natin sa isang international airport because ito, applicable lamang ang immigration sa isang international airport sa isang international flight. Kung andun ka sa international airport pero domestic flight naman, hindi ito applicable sa'yo. So, kung domestic flight ay yung flight, hindi mo kailangan panoorin ang video na to. Paglalabas ka ng bansa is ito yung video na kailangan mong panoorin. So yun nga, ang first step is one, mag-check-in ka. Second is pumunta ka o dumaan ka sa departure na immigration. And then third is that pupunta ka sa yung gate kung nakapasa ka doon sa immigration. And lastly, sasakay ka ng aeroplano. Pero ang applicable tong video na to, yung arrival immigration, is that pagdating mo sa airport is bababa ka. Arrival to ha, pagdating mo na sa airport, paglaan mo na sa pinupuntahan mong bansa. For example, pumunta ka from Cebu to Hong Kong. Eh, pagdating mo sa Hong Kong, ito ang dadaan mo. So first is babaka, of course, bababa ka sa aeroplano. And then next is dadaan ka ng immigration or arrival immigration. And then next is pwede mo nang kunin ang iyong bags and then exit ka na sa airport. Ang tips and advice ko sa mga bago pa lang o first time pa lang makakapunta ng ibang bansa is prepare your documents. Make sure na totoong documents ito at na ipapakita ninyo sa immigration ng ibang bansa. Hindi po sila mga Pinoy. Ito po ay mga citizen o mga trabahante sa airport na pinupuntahan mo o pupuntahan mo. So, mag english po kayo most likely dito sa airport na ito. Unless mayroon silang Tagalog o Bisaya na speaker na immigration officer. Yung immigration officer ay sila yung mag interview sa iyo para sa immigration or arrival immigration. And yes guys, dalawa pong klase ang immigration ang dadaanan nyo pag kayo ay aalis ng bansa. And yes, there are two types of immigration na dadaanan mo. Yung departure immigration at saka arrival immigration kung aalis ka sa ibang bansa at maglaland, of course, ng ibang bansa. Again, pag, da- pag alis mo, for example, from Cebu to Hong Kong or Cebu to, na lang, Cebu to Singapore, pag alis mo sa Cebu, before ka makaalis, is dadaan ka ng departure immigration. Pag land mo sa Singapore, is dadaan ka ng arrival immigration kasi nag-arrive ka sa Singapore. So yun nga, ang tip ko lang is in document 
like proof mo na andun ka lang for tourism or work for, uh, most likely sa atin siguro for tourism o maglalakat siya doon sa Singapore for example pakita mo na may hotel ka at kaya mo ang expenses at wala kang intensyon na gumawa ng mga illegal na bagay for example since tourist ang pupuntahan mo o tourist visa ang inapplyan mo kasi visa ang arrival tayo sa Singapore o yung pagdating mo sa Singapore bibigyan ka lang ng visa andun na so hindi kagaya ng US na kailangan ka mag-apply muna ng US visa bago ka makakapunta kasi kailangan nga require ang visa sa pagpupunta ka ng US so sa mga first time flyer ka na gusto lang makatry ng international flight o maka-experience ng ibang mansa try nyo muna yung mga visa free o visa on arrival na countries para sa ating mga Pinoy. For example, Singapore, Thailand, Vietnam, Japan, ano uh, Japan? Not Japan. Uh, Japan, may visa po ang required ang uh, Japan para sa mga Pinoy at saka South Korea, required din ang visa. So, another example is um, Hong Kong. Visa on arrival din tayo doon. Po. O yung bibigyan tayo pagdating na natin doon sa bansa ng visa. Hindi na tayo kailangan mag-apply at dadaan ng mga proseso para bigyan tayo ng chance na kamakapunta sa kanilang mga bansa. Ang tanong nyo, Ms. G, ano ba ang mga documents na dapat nyo prepare para sa aking uh, arrival immigration interview? So, it's pretty much the same sa inyong departure immigration interview, yung mga proof ninyo na kaya ninyong expenses at uh, ito lamang ay inyong mga purpose sa inyong pagpunta at talagang magpa-follow kayo ng rules and regulations ng ibang bansa kasi yun nga, bisita po tayo so tayo po ang susunod sa kanilang law so another is may matutulugan ka so yung mga hotel booking mo ipapakita mo sa inyong immigration that's if tatanungin o hihingi nila ang proof and of course, another thing that you must prepare is yung arrival card And yes, may video po ako tungkol sa arrival card. Panoorin ninyo. And dyan. So, click nyo yun kung hindi nyo pa napanood. At kung papanoorin nyo mamaya, andun lang sa uh, video description. Sa baba, ang link ng video ng arrival card video. Para alam nyo kung mukha, anong mukha at anong yung ilalagay nyo sa arrival card. Kung first time nilang pakita ng arrival card. Ang arrival card ay bibigay sa inyo most likely doon sa paglipad niyo So, on air kayo mag-fill out. So, make sure na pag mag-travel kayo, magdadala kayo ng ballpen. Kasi may mga documents kayong uh, mag-sign up, mag-fill uh, out. So, kailangan talaga may ballpen kayo. Lalo na ngayong pandemic. Napaka-importante na may sarili tayong alcohol, may sarili tayong ballpen para hindi tayo nagka-konta-konta. Hindi natin alam yung mga ibang pasero o ibang magagamit ng ballpen in may COVID ba or wala. At yun nga, ang arrival card are most likely ibibigay on air. Meaning, andun kayo ng on flight, lumilipad kayo, papunta, for example, sa Cebu, papunta kang Singapore. So, papunta kang Singapore sa aeroplano, yung mga flight stewardess ay most likely ibibigay sa inyo yung arrival card. At doon, while all air kayo, magsusulat kayo ng mga information na kailangan sa isang arrival card. Most likely, and most of the time, most likely yung mga relaxed lang ng mga countries like Singapore, Hong Kong, mga relaxed lang ng mga countries about sa ating mga Pinoy, ay most likely titignan lang nila ang ating passport, titignan natin mukha, titignan yung arrival card, at mag issue ng visa on arrival. At possible na tatatakan yung passport natin. So, sadly, yung sa Hong Kong, hindi natin natakan yung passport ko. Gusto ko ng tatak, di ba? Pa, proof yun na nakapunta ako ng Hong Kong. Pero sadly, hindi natin natakan. At yun nga, yung usual na experience ko is titignan nila yung passport ko. Tapos titignan nila ko, passport ko naman. Tapos yung mukha ko, tapos tatakan na. Okay, next. Yung ganun. Pero yung mga... Pero may mga iba, sadly, may mga iba na makaka-experience na may mga daming tanong. Kagaya ng mama ko, nung papunta siya Amerika, usually ito yung mga strict na mga countries about sa ating mga Pinoy. Kasi nga may mga gustong mag-PNP doon. So yung mga immigration officer nila, napaka-strict ko ang napaka-daming tanong. So, for example, sa experience ng mama ko, pagpunta niya sa US, pagdaan niya sa immigration, arrival immigration, tinanong niya akong... Uh, 
tinanong ng immigration officer na how long are you gonna stay in the US or ilang buwan ka dito or uh, ilang araw ka ba may ticket ka na ba pababalik kasi napaka importante yan lalo na tourist ka na may round trip ticket ka and another question is that saan ka magsistay sino ang magbabayad sa yung trip or for example sa mama ko is saan ka an- 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 what's the purpose of your visit sabi niya bibisitahan ko yung anak ko mag-aas yung immigration is she going to pay for your uh, vacation or your visit so possible na tatanungin kayo about finances personal questions sa about sa trip niyo and of course kung anong gagawin niyo sa kanilang bansa kung kayo naman ay totoong nagtutourist lang or nag uh, magtatrabaho ay napaka simple lang mga tanong nito lalo mag Sasabi, magsasabi lang kayo ng totoo. Kung hindi nyo mapakangga ng maayos yung immigration officer, just say, I'm sorry, I can't hear you or pardon, rather than assuming yung anong sinasabi nila. So, mas maigi na makinig kayo at ibigyan ninyo ang tamang information. And speaking of passion, kasi interview to, di ba? Interview ka ng immigration officer. Ano nga ba, Miss G, ano nga ba ang mga question na itatanong nila sa inyo o sa akin as a tourist o as a foreigner sa kanilang bansa. So, usually, if totoo naman yung purpose mo sa kanilang pagpunta sa kanilang bansa o gusto mong pagpasok sa kanilang bansa, hindi ito problema para sa iyo kasi totoo naman ang purpose mo. So, most likely, so most likely, ang mga tanong nila ay napaka-simple at napaka-easy lang sa iyo. Pero kung purpose naman mo naman ay isang egal, eh baka kakabahan ka at maka, mag, magtataka sila kung bakit ka kinakabahan. So baka ang sabihin nyo, so what Miss G? What if I lie? So what? Anong gagawin nila sa akin? Aanihin nila ako, anong gagawin nila sa akin? Kung papapak ako sa aking arrival immigration interview, ano bang gagawin sa iyo, di ba? So, sali, pagpapalpa ka sa kanilang immigration interview o arrival immigration interview, eh, sali, hindi ka maaalaw na papasok sa kanilang bansa. So, ang mangyayari ay dapat mag-book ka or I don't know what's the rule if sila ba mag-book sa'yo o ikaw ang dapat babayad ng book mo, ng flight mo, pabalik ng bansa na For example, sa atin, if pumunta ka ng Cebu to Singapore, tapos ayaw ka nila papasukin sa Singapore, so, uuwi ka sa babalik, pabalik dito sa Cebu. Kasi yun nga, ayaw ni ka nila papapasukin sa kanila bansa. So, hindi ibig sabihin na nakalipad ka na sa airport na ah, sa ating bansa at nakalan ka ng kanilang bansa. Hindi ibig sabihin na makakapasok ka na sa kanilang bansa. May dadaanan ka pa rin na proseso na para payagan ka na pumasok talaga successfully ng uh, kanilang bansa. Tanong nyo, nangyari ba yan? Yes, nangyari na yan. Uh, multiple, ev- I think every day may nangyari ng kanyan sa iba't ibang bansa. Kasi yun nga, may mga iba na mga illegal ang mga purpose nila. For example, yung pupunta, uh, yung daladala nila ay pang tourist or sinasabi tourist sila pero work pala ang purpose nila. So, maaaring mangyari sa inyo yan na papauwi lamang kayo pagdating nyo doon. So, hindi kayo maka-exit. So, hindi kayo maka-exit ng airport. Hindi kayo makakapag-universal studios if pupunta kayo sa Singapore. If pupunta kayo ng Amerika, makakapagkita niyo yung kaibigan, kamag-anak, boyfriend. Tapos, hindi kahit handun po sa labas ng airport o sa loob ng airport ay yung uh, kamag-anak o boyfriend yung kano eh, pag hindi pumayag yung immigration na pumasok ka sa Amerika, eh, hindi ka talaga papasukin at ipapauwi ka the next flight na possible na mo makuha. So, baka ang tanong nyo, bakit ganyan sila, Miss Jean? Napaka-stricto na Manila sa kanilang bansa at bakit may maganyan na process? Uh, same issue with us pag kaya tayo strict sa ating mga Pilipino, kapwa Pilipino na lumipat ibang mansa. Kasi malaki ang gastos natin sa pag-rescue o paghanap na kanila in case may mangyari sa kanila. So, same with uh, country na pupuntahan mo na malaki din ang gastos nila sa mga illegal na mga documents o undocumented persons doon sa kanilang mansa. So, pag hunt down pa lang, may sariling department na so, For example, sa Amerika, may talagang department 
sa kanila na tawag nila ICE immigration nila na nagahand <laughs> excuse me may may visitor pa tayo so may immigration talaga o mga officer parang federal officer talaga nila hi you, you want to join <laughs> oh may mga <laughs> say hi Okay, so may mga officer talaga sila na naghahanap ng mga illegal or undocumented people sa Amerika. So, tawag nila ay ay Say hi, Zeus. So, yun po, naghahunt down sila sa mga tao na mga TNT, yung tago ng tago sa Amerika. <laughs> Don't know! What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Seventy years later. Pasensya po sa disturb po. So, ayun nga, Amerika, may sarili silang tinatawag na ICE na naghahunt down ng mga illegal or undocumented persons sa Amerika. So, just imagine na mag-hire sila ng mga agents, mag-hire sila ng mga mag- magagaling sa computers, sa mga resources, malaking gaso ang Amerika sa mga illegal na mga, o yung mga TNT doon sa kanila. So, kaya napaka-strictus nila sa mga pumapasok sa kanilang bansa kasi malaki ang gastos nila. And of course, since tourist ang ang permission mo sa pagpasok mo sa bansa tapos mag-work ka pala doon, meaning hindi ka nagbabayad ng taxes. So malaki mawawala sa kanila pag hindi o kumukuha ang isang negosyante ng mga illegal workers kasi nga walang nagbabayad hindi nagbabayad o hindi makakagbayad ng taxes. So, ang taxes ay napaka-importante sa development ng isang bansa. Kaya, ikaw na may plano ka mag-illegal worker doon, na may tourist pero work pala. So, I suggest na wag mong gawin yan kasi one is, hindi po magandang buhay, ang tago ng tago, kadelikado po niyan at possible na maban ka sa bansa na yon at possible na ayaw na rin kang tanggapin ng ibang bansa kasi may bad record ka na sa ibang bansa at baka gagawin mo din sa kanilang bansa. So yan guys, please lang sumunod lang po kayo sa mga rules nila kasi tayo po ang sita tayo po ang sumunod sa kanilang rules. And the same for us kung sila naman ang pupunta dito sila naman dapat ang rumuspeto sa ating mga Pilipino. Okay? And that's pretty much it. If you have any questions about immigration, arrival, or departure immigration, please comment down your questions. Huwag po kayong mahiya. Hindi po ako nakakain. Hit, nakakain. Kumakain ng tao. Gutom lang po ako ngayon. <laughs> Pero hindi po ako kumakain ng tao. Kumakain po ako ng burger, ng ano, camp. <laughs> camp. So, yun po. Uh, sa mga bisaya dila, ayaw mong sagkawaw mag-comment. Yung bisaya, ay bisaya, masad ko. So, ayaw mong kaproblema na. So, pag binisaya na lang mo kung gusto mong binisaya. Okay? So, thank you guys for watching. Please, I beg you, if you like this video so far, if you want to support this channel, please like, share, and subscribe to this YouTube channel. Yun lang po ang gusto ko. Kung nakatulong man na ako ng maliit lang, ng kaidea kayo, please, yun lang po ang gusto ko uh, kapalit. Like, share, subscribe. Libre po yung gawin at napakadali lang po. Thank you so much in advance. Para hindi na kayo makahindi. <laughs> so, thank you so much. And see you guys on the next video. Again, please check out my playlist, First and Fire Guide. And see you guys on the next video. Bye.